ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் க்ரீன் தமிழ்ச்சி நம்ம இந்த வீடியோவில் லோகஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெட்டிக்கிளியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சின்ன வயசில் கையில் பிடிச்சி விளையாடின வெட்டிக்கிளியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம் ஒரு கை தட்டுனா ஓசை வராது பல கைகள் சேர்ந்து தட்டுனா தான் ஓசை வரும் அப்படின்னு அதை கேட்ட மாதிரி இப்போ கூட்டம் கூட்டமாக படை எடுத்துருக்கு வெட்டிக்கிளி ஒரு சாதாரண பூச்சி இனம்தான் வெட்டிக்கிளிகளில் பல்வேறு நிறங்கள் உள்ளன வேளாண்மை செய்யும் பயிர்களுக்கு சேலம் விளைவிப்பதால் இது உழவர்களின் எதிரி என்றும் சொல்லப்படுகிறது இதற்கு கணுக்களாக பிரி பிரிவுபட்ட மூன்று இணைக்கால்கள் உள்ளன இணைக்கால்கள் பிற கால்களை விட நன்கு வளரும் இவற்றின் உதவியோடு வெட்டிக்கிளி தரையிலிருந்து எம்பி குதித்து நீண்ட தூரம் தாவி குதிக்கிறது வெட்டிக்கிளிகளில் புரத சத்து அதிகமாக இருப்பதால் இதை உணவாக மெக்சிகோ போன்ற நாடுகளில் எடுத்துக்கொள்கின்றனர் உலக அளவில் அதிக அழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய இடம்பெயரும் பூச்சிகளில் இவையும் ஒன்றாகும் எந்த வகையான பச்சை தாவரங்களையும் பெரிய அளவில் இவை உண்ணக்கூடியவை பொதுவாக வெட்டிக்கிளி திரளானது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு பதினைந்து கோடி வெட்டிக்கிளி திரள்கள் காணப்படும் இவற்றால் ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பயணம் செய்ய முடியும் ஒரு சிறிய பரப்பளவில் உள்ள வெட்டிக்கிளி திரளால் கூட முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் மக்கள் ஒரு நாளைக்கு உண்ணக்கூடிய அளவு பச்சை தாவரங்களை உண்ண முடியும் இவை ஒரு நாளைக்கு தங்கள் உடல் எடைக்கு சமமான பச்சை தாவரங்களை உண்கின்றன இலைகள் மலர்கள் பழங்கள் விதைகள் தண்டுகள் பட்டை என பலவிதமான உணவை உண்ணக்கூடியவை கம்பு சோளம் கோதுமை கேழ்வரகு நெல் புற்கள் கம்பு பருத்தி பழம் மரங்கள் பேரிச்சை வா வாழை காய்கறிகள் என கிட்டத்தட்ட அனைத்து பயிர்கள் மற்றும் பயிரில்லாத தாவரங்களையும் இவை உண்ணுகின்றன இதன் தொடக்கமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே மாதத்தில் தான் தொடங்கியது இம்மாதம் ருப்ஃபுல் ஹாலி என்று அழைக்கப்படும் சூறாவளி தெற்கு அரேபிய தீபகற்பத்தின் பெரிய பாலைவன பகுதியை கடந்தது இந்த சூறாவளி மணல் திட்டுகளுக்குள் இடையிலிருந்த இடைவெளிகளை குறுகிய காலம் மட்டும் இருக்கும் ஏரிகளாக நிரப்பியது இதன் மூலம் வெட்டிக்கிளிகள் மனித பார்வையில் படாமல் பெருக தொடங்கின ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஏற்பட்ட லூபன் சூறாவளியால் இவற்றின் எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமானது இச்சூறாவளிகள் புவி சூடாததால் உருவானவையாகும் இதனால் வெட்டிக்கிளிகளின் எண்ணிக்கை சுமார் எட்டாயிரம் மடங்கு அதிகமானது இதை போன்ற பாலைவன லோகஸ்ட் வெட்டிக்கிளி வெட்டிக்கிளிகள் சாதாரணமாக ஒதுங்கி தனிமையில் வாழக்கூடியது இதற்கு இரண்டு முகங்கள் உண்டு கூட்டமாக சேரும்போது தனிமை நிலை மாறி கூடி வாழும் சிறிய வேட்டை விலங்குகள் போல் மாறிவிடுகின்றன வெட்டிக்கிளிகளின் இது போன்ற கூட்டங்கள் பெரிதாக இருக்கலாம் ஒரு கூட்டத்தில் பத்து பில்லியன் வெட்டிக்கிளிகள் கூட இருக்கலாம் சாதாரண எண்ணிக்கையில் கூட கூட்டமாக செல்லும் வெட்டிக்கிளிகள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு ஓர் ஆண்டுக்கு பயன்படக்கூடிய உணவை அழித்துவிடும் என்று ஐநாவின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து புறப்பட்ட பாலைவன வெட்டிக்கிளிகள் ஈரான் மற்றும் பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டிசம்பர் மாதத்தில் குஜராத் ராஜஸ்தானில் பரவலாக தொடங்கியது டிசம்பர் மாதத்தில் குஜராத்தில் பதினாலாயிரம் எக்டேக்கர் பரப்பளவில் இருந்த சீரக பயிர்கள் சேதமடைந்தன மேற்கு ராஜஸ்தானில் மூன்று லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எக்டேக்கர் பரப்பளவில் இருந்த பயிர்கள் இவற்றால் அழிக்கப்பட்டன மே மாதத்தில் ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் வெட்டிக்கிளிகள் மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது கடந்த இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளை விட இந்த ஆண்டில்தான் இவற்றின் தாக்குதல்கள் மோசமானதாகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ஜனவரி மாதம் முதல் மிக பெரிய அளவிலான பாலைவன வெட்டிக்கிளிகள் கென்யாவில் திரண்டன விவசாய அதிகாரிகளின்படி ஐயாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவிலான மேய்ச்சல் நிலம் மற்றும் பயிர் நிலம் இவற்றால் அழிக்கப்பட்டன எத்தியோப்பியா சோமாலியா உகண்டா மற்றும் தெற்கு சூடான் ஆகிய நாடுகள் இதனால் பாதிப்படைந்தன பிப்ரவரி மாதத்தில் ஐநா கடந்த இருபத்தி ஐந்து வருடங்களில் ஏற்பட்ட வெட்டிக்கிளி படையெடுப்புகளில் இந்த திரள்தான் மிக பெரியது என்று கூறியது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இறுதி ஆண்டில் ஏற்பட்ட கடும் மழையால் உருவான சாதகமான சூழ்நிலையில் இப்பூச்சிகள் பெருமளவில் உருவாயின ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி 
தானிய அரசு பயிர்களை அழிக்கும் பாலைவன வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பிற்கு எதிராக தேசிய அவசர நிலையை பிரகடனப்படுத்தியது ஈரான் மற்றும் பாகிஸ்தான் வழியாக வந்தது இந்நிலையில் ஜெய்ப்பூரில் முதல் முறையாக மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள ட்ரோன்கள் மூலம் விவசாய நிலத்தில் மருந்து அளித்து வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயிகள் அதிக சத்தங்களை எழுப்பியும் டயர் போன்றவைகள் கொண்டு தீயிட்டும் விரட்டி வருகின்றன மேலும் மேலும் இந்த வெட்டுக்கிளிகளுக்கு பச்சொந்தி போல உடல் நிறத்தை மாற்றும் சக்தியும் உள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்